ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായില്ലേ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് എൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും റെസിപ്പീസും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ബുധനാഴ്ച എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നീർദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അത് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അരി അരക്കാൻ വെച്ചാണ്ട് പിന്നെ കറിക്കുള്ള പണിയൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് നീർദോശയ്ക്ക് ചെറുപയർ കറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ചെറുപയർ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതും ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ചെറുപയറൊക്കെ ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും വെള്ളവും ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകത അരിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നീർദോശേൻ്റെ മാവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിന്ന് കാൽച്ചായക്ക് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലോണം കോൾഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ജലദോഷം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സത്താർക്കാർക്കും കുട്ടക്കൊക്കെ ജലദോഷം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ അബുദാബിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലീവേത്തെ ക്ലൈമറ്റും അബുദാബിത്തെ ക്ലൈമറ്റും നല്ലോണം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ലീവേൽ നല്ല തണുപ്പാണ് അവിടെ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തണുപ്പില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തണുപ്പില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ല ജലദോഷമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെപ്പർ മീൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കാനുള്ള നേരമൊന്നുമില്ല മോക്ക് മൂക്കടഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓൾ രാത്രിയിൽ തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എണീക്കാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റായി പോയിട്ടോ അപ്പം ഇനി ദോശയൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പം മക്കൾക്കും ഒരു കുത്തി കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമയാണ് കേട്ടോ ഈ ജലദോഷം ഉണ്ടായില്ല അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇഞ്ചിനീരും തേനും കൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇഞ്ചൊക്കെ ഒന്ന് തോല് കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുത്തുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം കൈവെച്ചൊന്ന് വേണ്ടി പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ലോണം നീരൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിൽ ഇത്തിരി തേനും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കുടിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് കുടിച്ചാൽ ചുമയൊക്കെ നല്ല കുറവുണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് മുഹമ്മദിനൊക്കെ നേരെ വൈകിട്ടാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക ആറ് മണിയൊക്കെ ആവാനാവും കേട്ടോ ബാങ്കൊക്കെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തയക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ മക്കളൊക്കെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു റെഡി ആയിട്ട് ബസ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മക്കൾ പോയിട്ടാണ് ഞാനും സത്താർക്കും കൂടെ ചായ കുടിച്ചത് കേട്ടോ സത്താർക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് പോ
അന്ന് സത്താർക്ക പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചായ കുടിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി പിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ആവി പിടിക്കുന്ന മെഷീന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ അന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷമായി വാങ്ങിയിട്ട് അന്ന് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാട്ടിൽ അപ്പം മോളെ ഞാൻ കാർട്ടൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആവി പിടിക്കുന്നത് അവളെയും വെച്ച് പിടിക്കാൻ പേടിയാണ് തിളച്ച വെള്ളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വേഗം ആവി പിടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം വേഗം കുറച്ച് ഉയരത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അവളെങ്ങനെ വന്ന് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും അതുണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലിട്ടപ്പം അപ്പം അതിലെന്താണ് റെസിപ്പി നമ്മളെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം അതൊന്ന് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മളോട് പേഴ്സണലായിട്ടും ഇതിന് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വേഗത്തിൽ കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി അപ്പം ഞാനതായത് നല്ല ഈ കേക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി നമ്മളെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ മീനൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടണം അപ്പം ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മത്തി അതുപോലെ ശേരി പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കവറാക്കി വെക്കാറില്ല മത്തിയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു കവറിലിട്ട് വെക്കും ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു കവറിലിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രീസ് ആയാൽ അതിങ്ങനെ താഴെ വെച്ച് ഒന്നുകൊണ്ട് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് വേറെ വേറെ ഇട്ടിട്ട് പോരുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അപ്പം അത് കാണിച്ച് തരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതായത് കണ്ടു അത് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം അതിന് ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അപ്പത്തേക്ക് ഇതാ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോരുകറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളരി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ മോരുകറിൻ്റെ റെസിപ്പിയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുക അതിൽ ഞാൻ ചെറിയ ജീര കട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതില്ലാത്ത കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ള മോരുകറിയാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നല്ല ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടുള്ള മോരുകറി കേട്ടോ അപ്പം വെള്ളരി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഒത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത് വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ ചോറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി മോരുകറിക്ക് വേണ്ട തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചിരകി എടുക്കണം അപ്പം തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചാൽ മോൾ കാത്തു നിൽക്കും മോൾക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടമാണ് തേങ്ങാ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇനി കറിയിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരകി എടുക്കണം അപ്പത്തേക്ക് എന്നാൽ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഉള്ളിയും തേങ്ങയും ജീരകവും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ തൈരും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് അത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം ഇതൊന്ന് തിള വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ചുവന്നമുളക് ഇതിട്ടിട്ടൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം തണത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് 
ഞാൻ ആ മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് വെണ്ടയാണ് ഇത് സത്താർക്കാരൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് തന്നെ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മരുന്നൊന്നും അടിക്കാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് വെണ്ടയും അപ്പോൾ ആ വെണ്ടയ്ക്ക ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രം അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ വറവിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും പുറത്തൊന്നും പോവാതെ നല്ല കറിയിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മീനൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഉപ്പേരി വറക്കണം പാന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പൊന്നും അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയ തീയിലങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും അവിടെ ഫ്രൈ ആയി ചെറിയ തീയിൽ ഞാനത് അവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡി ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചു പിന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മീനൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കച്ചറ കൊണ്ട് കളയാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വെണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വരും കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാറ് അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനെല്ലാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സത്താർക്കയും മനഹായും ഒക്കെ ഒന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എടുത്ത കേക്കിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വെച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മഗരി ബാങ്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ മഗരി മസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ബീഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പയും കൂടെ ആക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫ്രോസൻ്റെ കപ്പ കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് നല്ല കപ്പയാണ് കിട്ടുന്നത് നല്ല പൊടിയുള്ള കപ്പയാണ് ഞാനത് അധികം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഗ്രീൻ ടീ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ ടീ മതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പം മകരിപ്പ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചായ കുടിക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പം നിസ്കാരം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുന്നത് മക്കളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചായടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോന് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നു കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ചാർട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇശ
അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ബീഫ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് കപ്പയും ബീഫും കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ മക്കളെ ഒന്ന് ആവി പിടിപ്പിക്കുക വിചാരിച്ചിട്ട് അവരോടൊന്ന് ആവി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പത്തേക്ക് എന്താ ബീഫൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെന്ത കപ്പ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉള്ളി തൂമിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പയും ബീഫും റെഡിയാവും അപ്പം ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് കപ്പയും ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സുലൈമാനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ